bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Tog. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mes deux premières vidéos du mois d'août, à savoir mon test de 4 Quest 3, bien sûr, mais aussi celui du fameux Plucky Squire. Et justement, aujourd'hui, nouvelle très grosse avant-première, puisqu'il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'être invité par Dontnod à essayer leur prochain bébé narratif, j'ai nommé Lost Records Boom and Rage. Un projet qui, à l'origine, devait sortir cette année, certes, mais qui verra finalement le jour, roulement de tambour, bah, dans 6 mois. Enfin, tout du moins la première partie, ouais. Parce que, tout comme Life is Strange à son époque, sachez que ce Lost Records est un jeu vendu au format épisodique, et donc coupé en deux, ici en l'occurrence. La cassette numéro 1, comme il l'appelle, sortira le 18 février 2025, suivi de la seconde qui, elle, arrivera le 18 mars, soit un mois après, très exactement. Je précise d'ailleurs que le projet débarquera exclusivement sur PC, PS5 et Xbox Series, et enfin, contrairement au jeu de 2015, on pourra tout à fait y jouer avec les voix US certes, mais également avec des voix françaises, qui ne sont pas encore prêtes évidemment, hein, donc malheureusement, bah, je ne peux pas du tout vous en parler pour l'instant. D'ailleurs, les textes également étaient uniquement en anglais, pour la simple et bonne raison que ce test a été réalisé sur une version alpha du jeu. Voilà. Hey, what's that fence for? It's part of my dad's ranch. Whoa, so this is like your backyard. <sighs> Kinda. Cool. What's it uh, like in there? It sucks. Can we move on? Oh. Yeah? I wonder who brought the Lovelock trend to Velvet Cove. Did you see all those locks on the fence? No. I think it's called uh, a love lock. Vous l'aurez donc compris, c'est tout sauf un produit fini, hein. et d'ailleurs, puisqu'il reste aux équipes encore quelques mois de développement, mine de rien, eh bien, on m'a affirmé que les animations des personnages, les expressions faciales et le comportement des PNJ euh, globalement seraient euh, modifiés d'ici à la sortie. Je précise également que cette preview a été réalisée sur un très gros PC, le mien, mais que euh, toute capture était formellement interdite. Donc ce que vous voyez là m'a été fourni directement par l'éditeur, en gros c'est du 1080p 30fps et en qualité assez basse. Donc forcément, c'est pas très vendeur et même si j'ai absolument pas pris une claque ou quoi que ce soit de ce genre, eh bien si ça peut vous rassurer, faut avouer que le jeu était quand même bien plus propre et fluide sur ma config. Dans tous les cas, et s'il est clair qu'il reste encore pas mal de taf à effectuer, ne serait-ce que sur les ombres et les textures, bah, je tiens à dire qu'on ressent déjà totalement l'aura générale du titre et faut avouer qu'esthétiquement, bah ça déboîte pas mal. J'ai trouvé que l'Unreal Engine était plutôt bien exploité et à plus forte raison sur les visages qui sont ici très réalistes avec par exemple des boutons d'acné sur les joues. Il est également primordial de préciser qu'on est ici face au tout premier jeu du studio Dontnod Montréal, qui a ouvert ses portes en 2020, qui comprend un peu plus d'une quarantaine de personnes, dont notamment les créateurs de Life is Strange. Voilà, est-ce que ça se ressent à 200% manette en main Oh que oui Oh Backup's done Perfect I can film you a bit before I leave, Pumpkin Let me just grab my camcorder Thanks, Dad. Best sweet 16 present ever. Alors, durant cette session, j'ai personnellement mis un peu plus de deux heures pour faire vraiment les 100% de ce que cette build avait à proposer. En sachant que cet alpha a été divisé en trois grosses parties, la chambre à coucher, le garage et enfin la forêt. Et puisque le jeu décide de nous faire commencer dans la pièce favorite de notre héroïne alors qu'elle est sur le point de déménager à Vancouver, bah j'imagine qu'il est temps pour moi de vous la décrire. En effet, dans ce Lost Records, tout comme dans Dordogne, on joue en réalité les souvenirs d'une femme, Swan Holloway, 43 ans en 2022, et terriblement introvertie. Pour résumer, disons que 27 ans plus tôt, avec ses trois meilleurs amis, Kat, Nora et Autumn, elles se sont jurées de garder secret un événement qui s'est produit durant leurs vacances d'été. Problème, alors qu'elles avaient promis qu'elles ne se reverraient plus jamais après ça, 
eh bien un mystérieux paquet vient d'arriver par la poste et menace de tout révéler. Les filles qui sont à présent des mères de famille ou que sais-je encore se donnent donc rendez-vous dans leur ville natale, un bled paumé du Michigan, histoire de se remémorer comment tout ça est arrivé durant ce fameux été 95. Vous l'avez donc deviné, l'action prend place à la fois dans les années 90, mais aussi dans les années 2020. Oui, exactement comme dans la série Yellow Jackets, dont le jeu s'inspire très largement d'ailleurs, ainsi que de Souviens-toi l'été dernier ou encore Stranger Things, bien sûr. Sorry, I really gotta take this. Sure, go ahead. Be right back. <laughs> Who the hell sent this? Only four. Bloom and rage. On est donc sur un jeu d'aventure Peggy 16, à tendance fantastique, et d'ailleurs 90s oblige, faut avouer que l'une des plus grandes forces du projet réside dans sa palanquée de références qui vous parleront forcément, tout du moins si comme moi vous les avez connus à l'époque. De Star Trek à X-Files, en passant par le film Casper avec Christina Ricci justement, mais aussi les bonbons pèse, Jurassic Park, la série Sliders, Gargoyles, le film Dark Crystal de 82, les billes, les trolls, les sacs bananes, Bob Ross ou encore les VHS bien sûr, bah oui. Parce que figurez-vous que le père de Swan a eu la merveilleuse idée de lui offrir un caméscope pour son 16 e anniversaire. Et tout comme l'insupportable Dawson Leary, il s'avère que la gamine est une inconditionnelle du 7 e art et qu'elle ne peut pas s'empêcher de filmer tout ce qu'elle voit. La boucle de jeu va donc se diviser en plusieurs parties bien distinctes, à savoir la phase dite d'exploration, entre gros guillemets, durant laquelle vous interagissez avec les objets du décor qui vous entourent, hein. d'ailleurs dans la forêt par exemple, c'est extrêmement mou du genou, donc faut pas hésiter à appuyer sur R2 pour pouvoir marcher sensiblement plus vite. Mais euh, évidemment, vous aurez compris que la caméra portative fait également totalement partie intégrante du gameplay, et d'ailleurs le rendu est hyper stylé. Hein. Concrètement, et même si on est libre de l'actionner à volonté, sachez que vous allez devoir filmer tout un tas d'objets, d'animaux, mais aussi d'événements, que ce soit pour faire avancer l'histoire, certes, mais aussi pour réaliser des espèces de missions annexes qui permettent notamment de débloquer de nouveaux choix de dialogue par la suite. voir sur le long terme donc si ça se renouvelle suffisamment au niveau des actions à effectuer ou pas du tout, restera à voir également toute la partie paranormale qui risque de pimenter pas mal les choses mais que je n'ai pas le droit de vous montrer ici. En l'état, le jeu est évidemment extrêmement verbeux mais forcé de constater que sur ces deux heures, je n'ai eu à prendre aucune décision majeure on va dire. Donc là encore, à voir comment ce sera amené dans le jeu final. Pour l'heure, je dois bien avouer que j'ai adoré certaines choses comme le délire avec le caméscope, l'esthétique du jeu absolument superbe les musiques, bien sûr, le naturel des doublages aussi, ou encore le fait que l'héroïne n'est pas nécessairement le même physique que tout ce qu'on voit habituellement dans les jeux vidéo. Si vous êtes rousse et ou que vous avez quelques rondeurs, sachez-le, tout le monde s'en fout. Voilà, chacun est comme il est et c'est tant mieux. En contrepartie, et si je devais mettre un bémol sur cette chouette partition, je dirais que tout comme dans Life is Strange qui va fêter ses 10 ans, eh bien on a toujours cette espèce de barrière gênante qu'on ressent dès lors que l'on joue une histoire d'adolescent. Comme en 2015, c'est donc parfois très compliqué face à notre écran de ne pas ressentir de malaise devant leur façon d'être, leur façon de s'exprimer et surtout, bah, c'est difficile d'être immergé tout simplement. Parce qu'à notre âge et avec nos vies à nous, bah, ça nous parle pas le moins du monde, forcément. J'espère donc que cette aventure de floraison, de rage et d'enregistrement perdu saura se montrer suffisamment captivante pour tout le monde, mais pour en avoir le cœur net, eh bien il faudra patienter jusqu'à mon test complet qui arrivera lui début 2025. En attendant, n'hésitez pas à me dire si le jeu vous intéresse et pensez bien à partager partout où vous le pourrez, à vous abonner à la chaîne aussi, et bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très très 
très, très vite. Thanks for going along with it and... Wow. What the hell? A uh, power outage? Guys, it's last night. I forgot I filmed this. 